हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका सटी विद ईशान अकेडमी पर हमारा टॉपिक रहेगा विश्व इतिहास विश्व इतिहास में विश्व में राष्ट्रवाद का उदय उसमें नेपोलियन फ्रांस की क्रांति इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे पिछला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप कृपया उसे देख लें प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपसे विनती है कि सब्सक्राइब कर लेवें पहला क्वेश्चन है द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस कब या किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई कौन सी दूसरी दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस कब या किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी तो सत्रह सौ पचहत्तर में आयोजित की गई थी दस मई को और जॉन हेनकोक के अध्यक्षता में आयोजित हुई थी <coughs> अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय कांग्रेस में कितने किस ने अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने रखा था तो रिचर्ड हेनरी ने रखा था आप याद रख लग सकते हैं हेनरी ने अमेरिका की स्वतंत्रता उसका प्रस्ताव किसने रखा था तो हेनरी ने रखा था कांग्रेस में नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय कांग्रेस ने कब अमेरिका की स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पारित किया था तो दो जुलाई सत्रह को पारित किया था दो जुलाई सत्रह को पारित कब हुआ तो दो जुलाई सत्रह सौ छिहत्तर को अमेरिका का स्वतंत्रता का प्रस्ताव है आज़ादी का प्रस्ताव पारित हुआ था और अमेरिका को अमेरिका को स्वतंत्र कब घोषित किया गया तो चार जुलाई सत्रह सौ छिहत्तर को मतलब दो जुलाई को प्रस्ताव पारित किया चार जुलाई को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया पेरिस की संधि पर इंग्लैंड अमेरिका के उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कब किए पेरिस की संधि कब हुई थी तो तीन दिसंबर सत्रह को हुई थी तीन दिसंबर सत्रह सौ तिरासी को हुई थी फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था तो लुई सोलवा था फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें फ्रांस का राजा कौन था तो लुई सोलवा था नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के दो सामाजिक कारण बताइए तो सामाजिक असमानता और चरज में व्याप्त भ्रष्टाचार इन्हीं चार प्रमुख विचारकों का नाम लेकर जो फ्रांस की क्रांति में सहायक सिद्ध हुई तो वालते रूसो दीद्रो और मोटेक्सू वालतेर रूसो दीद्रो मोटेक्सू ये प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस बीच वालतेर का कौन सी क्रांति से संबंध है तो आपको चार क्रांतियाँ दे दी जाएगी उनमें से आपका संबंध बताना है तो इनका कौन सी किस क्रांति से संबंध है तो फ्रांस की क्रांति से संबंध है वालतेर रूसो दीद्रो मोटेक्सू नेक्स्ट प्रश्न है नेपोलियन ने किस विद्वान को फ्रांस की क्रांति का प्रमुख मुख्य उत्तरा उत्तरदायी व्यक्ति बताया था तो रूसो को कि फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका मुख्य उत्तरदायी व्यक्ति किसको माना था नेपोलियन ने तो रूसो को माना था एस्टेट्स जनरल प्रथम अधिवेशन कब किसके समय हुआ था तो तेरह सौ बीस में हुआ था फिलिप द फेयर के समय में एस्टेट जनरल प्रथम अधिवेशन कब और किसके समय हुआ तो सत्तर तेरह सौ बीस किसके समय तो फेयर मेले के समय हुए तेरह सौ बीस में फ्रांस के विशेष अधिकारों का अंत कब हुआ तो चार अगस्त सत्रह सौ नवासी को फ्रांस में जो विशेष अधिकार दिए गए थे उनका अंत कब किया गया तो चार अगस्त सत्रह सौ नवासी एटी नाइन को हुआ था फ्रांस में प्रथम बार लिखित संविधान की रचना कब की गई तो सत्रह सौ इक्यानवे में विशेष अधिकारों का अंत कब हुआ था तो नवासी में और उसे दो साल बाद सत्रह सौ इक्यानवे में संविधान की रचना की गई थी फ्रांस में संविधान किसकी इच्छाओं पर तैयार किया गया था तो जनता की इच्छाओं पर लोगों की इच्छाओं पर नेशनल कन्वेंशन क्या थी यह क्रांतिकारी फ्रांस की तृतीय संसद थी इसके कार्यकाल में ही 21 अगस्त सत्रह को राजतंत्र की समाप्ति व गणतंत्र की स्थापना हुई थी नेशनल कन्वेंशन के नेतृत्व में तृतीय संसद इसके कार्यकाल में सत्रह में गणतंत्र की स्थापना हुई थी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कन्वेंशन के अंगों के नाम बताइए तो उनके अंग तीन थे जनरक्षा समिति सामान्य सुरक्षा समिति और न्यायपालिका जनरक्षा समिति सामान्य सुरक्षा समिति न्यायपालिका ये नेशनल कन्वेंशन के तीन अंग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी राजनीति में गणतंत्रवादी समर्थक तो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम जो जीरोदिष्ट दल और जेकोबिन दल है ये के गणतंत्रवादी थे जेरोदिश दल और जेकोबिन दल नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फ्रांसीसी राजनीतिक दल के नेता 
आदर्शवादी व गणतंत्रवादी थे तो ये जीरोदी दल के नेता थे जो आदर्श राजनीतिक दल के तो आदर्शवादी और गणतंत्रवादी थे नेक्स्ट क्वेश्चन है जेकोबिन दल के प्रमुख नेता जेकोबिन दल उसके प्रमुख नेता तो कौन थे जेकोबिन दल कौन सा तो गणतंत्रवादी तो इसके दांते रोस बी ए रेबर और मारा जेकोबिन दल के प्रमुख नेता थे दांते रोस पियर हेबर व मारा फ्रांस में डायरेक्टरी व्यवस्था की समाप समय अवधि बताइए फ्रांस में डायरेक्टरी व्यवस्था उसकी समय अवधि में किस काल से कब तक रही थी तो अक्टूबर सत्रह से नवंबर सत्रह सौ अक्टूबर सत्रह से नवंबर सत्रह पहले तो आप डेट याद रखें सत्रह से सत्रह तक अक्टूबर से नवंबर फ्रांस की क्रांति के दो कोई प्रभाव बताइए दो प्रभाव जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें क्या प्रभाव पड़ा तो सामान्यवादी व्यवस्था का अंत हो गया और राष्ट्रीयता की राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ वो सामान्यवादी व्यवस्था थी उसका अंत हो गया फ्रांस में चर्च की संपत्ति किसे सौंप दी गई तो किसानों को सौंप दी गई बोले फ्रांस की फ्रांस में जो चर्च थी उसकी जो भी संपत्ति थी उस बाद में किसको सौंप दी गई थी तो किसानों को फ्रांस का कौन सा दल श्रमिकों को व निर्धनों को असमर्थक था तो जेकोबिन दल था इसके प्रमुख नेता कौन है तो दांते रोस बी रेबर और मारे अपने पढ़ चुके हैं यह गणतंत्रवादी दल था फ्रांस की क्रांति के दौरान कौन सा नारा दिया गया था फ्रांस की क्रांति के समय कौन सा नारा दिया गया था तो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा दिया गया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व का नारा दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब कहा हुआ तो 15 अगस्त सत्रह उन... को हुआ था कोरसिया द्वीप पर हुआ था 15 अगस्त सत्रह सौ उनहत्तर को द्वीप पर हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट के माता पिता का नाम तो माता पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट और माता लिटिशिया रेमालिनो कार्लो मात पिता का नाम कार्लो याद रख लेना और माता का नाम लिटिशिया रेमोलिनो था फ्रांस में डायरेक्टरी शासन की समाप्ति के पश्चात प्रधान कौशुल कौन बना था तो नेपोलियन बोनापार्ट बने थे नेपोलियन बोनापार्ट ने कब वह कहा फ्रांस के पद सम्राट पद की शपथ ली थी नेपोलियन बोनापार्ट ने 2 दिसंबर 1804 को नेत्रोदामे में चर्च में फ्रांस के सम्राट की पद की शपथ ली थी फ्रांस के सम्राट कब बना था नेपोलियन तो नो त्रेदा जो स्थान है वहाँ पर दो दिसंबर उन्नीस सौ अठारह सौ चार को बना था ट्रांस ट्रांपलगर का युद्ध कब हुआ और किसका क्या परिणाम निकला तो ये इक्कीस अक्टूबर अठारह सौ पाँच को हुआ था इस युद्ध में इंग्लैंड के सेनानायक नेल्सन ने नौसेना के युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया था नेपोलियन इस युद्ध में पराजित हुआ था अठारह में और अठारह में फ्रांस का सम्राट बना था नेपोलियन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रलीज का युद्ध कब हुआ और इसका क्या परिणाम निकला ऑस्ट्रलीज का युद्ध कब हुआ था तो दो दिसंबर अठारह सौ पांच को हुआ था इसमें नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया और प्रशिया की संयुक्त सेना को पराजित किया था अब दोनों युद्ध दोनों अठारह सौ पांच में एक अक्टूबर में और एक दिसंबर में टाप लग रहा है जो अठारह इक्कीस अक्टूबर को अठारह सौ पाँच में लटा गया और ऑस्ट्रेलीजर्स को दो दिसंबर अठारह सौ पाँच को हुआ अब पहले वाले में क्या है तो इसमें नेपोलियन हार गया था दूसरे वाले में नेपोलियन ने नेपोलियन जीता था इसमें ऑस्ट्रेलिया और पश्चा की संयुक्त सेना को हराया था नेपोलियन ने किस संधि के माध्यम से जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर रायन संघ की स्थापना की थी रायन संघ किसने बनाया था तो प्रेस वर्ग की संधि हुई थी उसके माध्यम से जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाया था उसमें रायन संघ बनाया था नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किसने की तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन ने की थी 1800 में नेपोलियन ने की थी बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब तो 1800 में की थी महाद्वीपीय व्यवस्था ने किस देश को फ्रांस का विरोधी बना दिया तो रूस को महाद्वीपीय व्यवस्था ने किस देश को फ्रांस का विरोधी बना दिया तो रूस को बना दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर के युद्ध में कौन पराजित हुआ तो वाटर के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है 
नेपोलियन बोनापार्ट ने आत्मसमर्पण कब और किसके समक्ष किया था तो नेपोलियन ने बोनापार्ट ने आत्मसमर्पण अठारह में किया था अंग्रेजी नौसेना अधिकारी मेटलैंड के समक्ष मेटलैंड अधिकारी था अंग्रेजी से नौसेना का उसके समक्ष 15 जुलाई अठारह को आत्मसमर्पण किया था नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु तो अठारह में हुई थी पाँच मई अठारह को सेंट एलना द्वीप पर हुई थी नेपोलियन के पतन के दो कारण तो महाद्वीप व्यवस्था और पोप का अपमान ये दोनों इसके पतन के कारण थे लिप्सन के अनुसार आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता तो नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन ने जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को संघ बनाया उसका नाम क्या था क्या रखा था तो राइन संघ रखा था ये हमने पिछले पीछे पढ़ चुके हैं नेपोलियन ने जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर कौन सा संघ बनाया था तो राइन संघ बनाया था जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन सी थी तो ऑस्ट्रिया नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मनी के आर्थिक एकीकरण के फलस्वरूप किस संघ की व्यवस्थापना की गई जर्मनी के आर्थिक एकीकरण के फलस्वरूप किस संघ की स्थापना हुई थी तो जोलवरिन संघ की स्थापना हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्सने सेफ्ट संघ की स्थापना कब किस विश्वविद्यालय में की गई थी तो अठारह में जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय में की गई थी बर्सेन सेफ्ट संगठन की स्थापना हुई थी तो अठारह सौ पंद्रह में जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय में की गई थी जर्मनी के एकीकरण के लिए भी स्मारक ने कौन सी नीति अपनाई थी तो रक्त लोहक नीति अपनाई थी ये रक्त लोहक नीति किसने अपनाई थी तो बी स्मारक ने अपनाई थी अब यह क्वेश्चन भारतीय इतिहास में पूछा जाए तो बलवंत था रक्त लोहक नीति अपनाने वाला दिल्ली सलगंत का शासक नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण किस शक्तिशाली राज्य के नेतृत्व में हुआ तो परसा के नेतृत्व में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और परसा के मध्य तेईस अगस्त अठारह को कौन सी संधि हुई थी तो प्राग संधि हुई थी प्राग संधि किसके मध्य हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया और परसा के मध्य हुई थी बाईस तेईस अगस्त अठारह को जर्मन सम्राट विलियम द्वारा राज्य अभिषेक कब हुआ कहाँ किया गया था कि जर्मन सम्राट विलियम का राज्य अभिषेक कब हुआ कहाँ किया गया था तो अठारह जनवरी अठारह को वर्षाई के महल में किया गया था जर्मनी सम्राट था विलियम उसका राज्य अभिषेक हुआ था अठारह सौ जनवरी अठारह सौ इकहत्तर को वर्षाई के महलों में नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का सहायक प्रमुख संगठन कौन कौन से थे तो कार्बोनेरी और युवा इटली इटली के एकीकरण में सहायक तत्व पूछ सकते हैं तो कार्बोनेरी और इटली युवा इटली दोनों का सहयोग था कार्बोनेरी नामक गुप्त संगठन की स्थापना कब हुआ कहाँ हुई थी तो अठारह सौ दस में नेप नेपल्स में हुई थी नेपल्स में कार्बोनेरी नामक गुप्त संगठन की स्थापना अठारह सौ दस में नेपल्स में हुई थी मेजी ने किस संगठन की स्थापना की थी तो युवा इटली की की थी इटली के एकीकरण का मस्तिष्क या आध्यात्मिक शक्ति किसे माना जाता है या इटली के एकीकरण की आत्मा किसे कहा जाता है तो मेजिनी को कहा जाता है इटली की आत्मा इटली के एकीकरण की आत्मा किसे कहा जाता है तो मेजिनी को कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोबियर समझौता किन के मध्य हुआ था तो नेपोलियन तृतीय और काबूर के मध्य हुआ था हम इतिहास बनाने जा रहे हैं यह कथन किस का है तो काबूर का है और काबूर और नेपोलियन तृतीय के मध्य कौन सा समझौता हुआ था तो फ्लोबियर समझौता हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है जूसअप गेरीबाल्डी का जन्म कब हुआ कहाँ हुआ गेरीबाल्डी का जन्म कब हुआ था तो अठारह सौ सात में और नीस नगर में हुआ था लाल कुटल के संस्थापक तो गेरीबाल्डी इटली एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ तो अठारह सौ इकहत्तर में ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के, के युद्ध के पश्चात इटली कौन सा प्रदेश मिला तो वेनेशिया ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के मध्य युद्ध हुआ था तो उसके पश्चात इटली को कौन सा प्रदेश मिला था तो वेनेशिया मिला था ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हमारा वीडियो कैसा और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ये ग्यारहवीं इतिहास जो पाठ्य पुस्तक है राजस्थान बोर्ड की उसमें से लिए गए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा धन्यवाद